不行吗？我追过男主播，你从小就真就不一样啊！你知道为啥吗？嗨，朋友们，嗨，看我婷姐剪了新发型，嘎嘎的这刘海，哎呀妈，乐死，乐死了，一吃饭乐死了。我说你的刘海的啊，乐死了，我寻思咋这样？和早市门口那没啥区别。其实我感觉是，花我这花一百二，<笑>是扫码，请拉帘。没吃就拉上了，红烧膝盖骨，谁的膝盖呀？那只是牛羊的，不能是人类的。我家特色是蘸汁牛腩，这个是人民红牛肉，两种蘸料，一个是牛肉酱，一个是酱油酱。那就这个，鸡蛋豆腐来一个，这个辣白菜五花肉。行行行，蘸汁牛腩啊！我蘸，我必须是蘸那个这个酱油酱汁。少蘸辣不辣呀？咸不咸呀？好。嗯，这牛肉味儿，嗯，有种在自己家烀牛肉整点酱的感觉。嗯呐。哎呀，你尝尝吧，老好吃了。嗯，那就是补的，你迟疑了。那种奇怪的泡菜味儿，辣白菜就这味儿吗？不能啊。这是中国的。我没吃过正宗的，我也没吃过，我就吃过我家菜场里，没吃过五块钱一大盒的。<笑>哦，谢谢。哇，这和牛蹄筋儿长得有点像，嗯，它不会就是牛蹄筋儿啊？我小时候最爱吃这玩意儿了，其实。为啥？我最喜欢把这个蛋捣碎的时候，就是有一种很治治愈。对。看滋滋啦啦这个声音，哎呦我去！我跟你说，其实这玩意儿的本质跟我的自助盒饭没有任何的区别，跟大饭包也没有区别。对呀、啊，跟东北饭包也没有区别。给你来一碗呢，真不要，这么有志气？啊，这些歌我都听过。你什么时候听韩国？真的，初中的时候，那时候还挺潮流呢。这不喊李孝利的吗？十 minutes 是吗？你知道李孝利，我是在哪儿认识他的吗？哪儿、啊？一个综艺节目里，我爸天天看。你爸太潮了。他们当时跟刘在石，还有他们搁那个乡间做饭，嗯，叫什么来着？这个吧，家族诞生。对对对，你看过这个没？没有。好有意思！你看这话是不是挺古老的了？真经典。我爸老愿意看，因为每个亲家宾都有美女。咱说真潮，我爹只会看。美美乖乖的天哪，美美乖乖的地。石板，鸡蛋豆腐。这边啥？豆腐。这边啥？鸡蛋。哎呦哎呦！快把它放在我的饭上。哎呦我去！我不敢想象啊，家人。呜、哦。哎呀妈，很烫，确实。这么馋冷面吗，刘姐？最近啊，我就愿意冬天吃冷面，挺变态。就愿意，我愿意夏天吃点麻辣烫，热死了，找点空调的。<笑>冬天俺们整整点冷面。看我的大冷面，主要是冬天就是东北屋里暖和呀，吃的就是很爽口，有一种你东北在炕上吃冻梨那种感觉。嗯。嗯好吃，成年了，都拔牙了。哎，他这牙真是象牙的，你尝尝都粘牙。你咋能吃出来象牙不象牙？他有的得带胶的，有的不带胶的，你就能感觉到。这是带胶的是吗？这是不带胶的。这牛蹄筋真不好嚼啊，不好嚼还顺滑，倒倒嗓子眼都给抠出来，完又，哎呀，重新嚼。这是牛啊！你还得反刍点儿。这是牛，他给我的功能，他触发我技能了。<笑>今天老爸过生日，给他买了个波司登，高兴了。不都还转点账吗？怎么还给人买上波司登了呢？账也转了，波司登也买了。<笑>我说你来那哪找我？瞅瞅脸，寻思上波司登吗？我说我搁这儿，你来找我，我们搁三楼呢。能不能发个位置？你咋不会发位置啊？买完羽绒服。姑娘真好，这辈子有姑娘圆满了。<笑>我妈她上杭州也是，到那个边上要吃饭了。我说你吃点特色吧，我说你上饭店点点大闸蟹。过一会儿给菜单给我拍过来了，我们勒他。又过一会儿给微信余额给我拍过来了，我给转钱买的。这点心眼子全用咱身上了。你说没有心眼子吧？这还有？你说有吧？在外边他又不使，搁外边总受委屈，不知道咱哪生气了。回家生闷气，让我姑娘猜。对。<笑>最近不是要跟我哎，明天去不去啊？上哪啊？你不要去参观我的健身房吗？我不知道明天讲座几点完事，昨晚不参加完。昨天下雪，忽然觉得这么冷，天哪都没有加好，我少吃点比啥都强。你觉得呢？再说吧，我封一阵雨一阵的。你就不狠狠心逼自己嘛，你就把钱给交了。你不来你也得来，有没有道理啊？怕后悔，刘姐。你后悔，你钱已经交完了，你能有什么办法？那我就得拿起法律的武器保护自己。
你追过星吗？我追过男主播。你从小就真就不一样啊！你知道为啥吗？妈，明星你花多少钱你见不到一面，男主播你刷两百天他就能说点动听的话。对。万一不是对你说的呢？私聊啊，他指定是对我说的呀、啊，他得感谢我下播，他得维护我呀。真超前，这意识太超前了。他寻思我都挺大岁数呢，我那时候还给他发保时捷照片。<笑>哪儿整来的？网上有的是，你要红的白的绿的蓝全有，还哪儿整的？你 out 了，人二十五岁你都装不明白，大姐。<笑>完了说。姐姐开播了，来呀！我就拍一个家庭那个贼豪华那种宴会、啊。对，我说，稍等，吃完应付完这场马上来。我去，好能做，他<笑>拍录像了，咋录像？后来朋友圈，这是我什么时候大大桥外语大桥外语阅读成长第三百六十五天。你，完就录像了。我姐姐妹们最近四级准备怎么样啊？我考研辛苦背读，很陌生，你知道吗？想不起来。不有英语课吗？听我说，我们英语课是啥呢？老师怕我们不听课，挨个起来读两句。我们这些英语口语都一般，我们班同学。完了，我就我就读快点。Good， 其实我自己都不知道我读的是啥。老师 ，Good。老师别睡啊，咱们马上一轮就下课了。<笑>他学英语也挺厉害，先呢在单词本上。哎，腾超二十个单词，在数超二十个单词，腾超什么横超、啊？我听你说我横超在数超，我这配合你呢吗？你说我横超在数，我记得我啥时候那样？算了，刘姐说的跟谁说吧，横超数超。哎呀妈，太难了！是这样的，家人们，我在英语中最就是我得有乐趣啊！我先在那个随机复习五十个单词，然后在这个这个这个英语那个短文里我做一篇原文，然后假如碰到单词，哎呦，这太……巧了，我帮他俩找朋友，认识到一起这个单词我才能记住。他没碰到一起，那几个就白学了。这一天，这是我学习英语的方式。我看谁这么巧能记住我的脑袋里，整缘分。对，好，事在人为，不需要拿缘分二字做托词。哎，那你现在很适合这个互联网英语学习法呀？什么意思啊？他们就编故事，完了最后把一个英语单词甩给你。他们我都看了，我乐嘎嘎的，就单词一个没记住。那单词挺有意思。还有那啥，就是整点美女视频，中间干不服的包，舒服的怎么怎么地，完了再继续美女，这<笑>样<笑>我也能看看。如果让你重新来一次，你还会选择考研吗？对呀、啊，会啊，家人们，因为看同我同学考上了，我没考上，我心里难受，我就必须得考，我就是这种心理。第一年看他们录取通知书，我不得劲儿了，正常没想考的，其实。那有啥不得劲儿的呀？哎，你不懂，刘姐，难受。兄弟们的辉煌让我非常痛心啊！我表面上祝贺，没见我，我也来。<笑>刘姐，你你让你爸给我办的事啥时候办的？你把电脑给我拿来呀！你得找人买家呀，得。你那破电脑人不得看吗？认识个我认识个大哥，那少给他十块钱。<笑>他认识人指定不靠谱，他认识人指定不靠谱。上回干啥找人？找完人花一千块钱，我一看不找人，原价八八八，滚呢！<笑>我们当时有啥器材啥都给他那买。你先给我拿来，我先给你问问，不行我再还给你。行吧，我当个事儿吧。行，嗯，你你终于觉悟了，刘姐，嗯，大事儿呗。我明天我就去，我家没有用的都花花，给你拿去吧。我爸有两个握手做生意那玩意儿，我也给你。干啥？就握手那个标志，俩手有病啊！给你，那不是你们家，<笑>你们家从红勘偷过来的吗？说的光是给的，人送的，人偷的，人送的。<笑>红勘不干了，搬家。完，我爸说这笔给我吧，我坐车向家里。后面我家整的是大展宏图，给家里大展宏图。完了，我家插几是红勘这个放话筒的这玩意儿，里面放我跳我妈牙线。完了，吃完了，回家了。明天他又上学了。嗯，再见了。